。收摄心神，李长寿让自己不去多想这些。龙吉顺利金仙，这也是好事。灵娥渡劫不可效仿之，还是要做好万全的准备。我可没有玉帝跟道祖这么硬的关系。看一眼棋牌室中，正跟龙吉、灵娥玩闹的。还有一个娇小玲珑的身影，熊灵力。经过了祖屋之血淬炼，完全学会了变形之法，熊灵力的身材比例终于恢复正常。此时，他化作正常人大小，就宛若青葱岁月的少女一般，扎着两只短短的马尾辫，背着两只大铜锤，一身固定不变的老军牌灵宝战甲，走出去也是颇引人关注。李长寿已经开始着手安排。稍后让熊灵力成为天将，守一守天门，帮天庭度过缺少高手坐镇的尴尬时期。熊灵力在常人大小时，实力只能够发挥出五成，想要全力爆发，嗯、呃，还得是要恢复原本大小。仙石继续流淌，太白宫外，天兵天将巡逻把守，一个个面容肃穆，脸上带着一点自豪感。原本的水神府中，灵珠子正与玉兔在那儿跳绳玩耍。这对好兄弟的感情越发坚固，兄弟情感天动地。隔壁房中难得回府静修的友情玄雅正闭关悟道，此时他越发出尘飘渺，又多了几重冰清玉洁之感。天庭女战神芳名传三界，已经达到了远超预期的广告效应。只是因最近五步周中有神秘高手总是找天庭的不痛快，李长寿稳妥起见。让有秦玄雅所属的那部天兵天将暂不外出，那不敢抛头露面、只敢躲躲藏藏找天庭不痛快的是何人呢？自是弥勒。弥勒这三十多年啊，应该是相当的委屈，甚至可以说是憋闷。李长寿从圣母宫回来之后，就拿着由白泽起草、他精修过数次的奏表，去了凌霄宝殿中，在天庭众仙神之前上奏请命。当时。玉帝的表情无比期待，指望着李长寿一封奏表，他就能找点事儿干。但是李长寿一番慷慨激昂过后，玉帝嘴角微微抽搐了几下，怎么突然数落起了上古妖师鲲鹏的罪过？不过玉帝对此事还是相当赞同的，当场下令三界之内通缉妖师鲲鹏，张贴妖师鲲鹏三十六条大罪。顺便呢，也同意了李长寿第二封奏表，直接征用帝听。由金池大鹏鸟执掌除魔剑，去三千世界边缘清剿域外天魔。玉帝当时的目光明明就是在问：“就这？”李长寿尴尬一笑，低头高呼：“玉帝英明啊！”明面上的安排确实就这些啊，但是后续的发展却远非这般简单。因天庭突然数落鲲鹏的罪状。有许多罪状都是上古大能才知的隐秘，让三界各处开始了一场对鲲鹏的大定罪。一些远古上古一案开始出现了鲲鹏的踪迹，一口口老锅新锅朝着鲲鹏背上砸去。反正只要说起鲲鹏，就不怕聊天吹牛的时候找不到话题。当这场仙神大讨论到了最顶点，有人恰到好处的提出了一个疑问：天庭。为何要在大劫时特意提起鲲鹏，还给这个据说逃去了混沌海的鲲鹏定罪？莫不是鲲鹏已经回来了？洪荒风向开始骤然转变，三界仙人都在猜测，鲲鹏是否已经暗中潜伏回三千世界了？一时之间，各种传闻、谣言兴起。在此时热度要再次退却之前，又有几则真假参半的消息在天地间扩散开来。真的消息，比如，协方将为何能有这么多妖族高手投奔？啊，那是上古时妖师鲲鹏在妖庭破灭之前，掳走了大批妖庭高手的妖魂印记，与西方教做了交易。而假的消息，比如，那鲲鹏明知自己的坏事做太多了。要被圣人老爷追杀，遁入混沌海中的其实只是假身，他的元身施展了天魔移心大法，挪移到了其他圣灵身上，结合当年的情形判断，很可能就是西方教大师兄弥勒。不过数月，这些消息在三界传了个轰轰烈烈。
。西方教多次出面解释，但是效果欠佳，声音都被埋在了一波波声潮中。而天庭在合适的时机、合适的场合发了一道檄文去西方教，檄文内容其实很温和，就是说，请弥勒去天庭。配合天庭调查此事，天庭会还弥勒一个清白。弥勒哪敢去呀、啊？自始至终，弥勒甚至连面都没有露过，只是在暗中躲着。正是这般躲避，让传言渐渐坐实。这游不算完，在中神州各大房镇开始出现一些戏曲儿，唱的便是鲲鹏妖师的一生，最后每每都会提一嘴弥勒。不过数年，弥勒是鲲鹏第二元神这件事已经是洪荒之中公开的秘密了。西方教声威一落再落，弥勒踪迹全无，西方教二圣更是从始至终都没有表过态。舆论战是一把双刃剑，这个东西不能多用。李长寿收回遐想的心神，伸了一个懒腰，在袖中拿出了一支最新改良成功的指导人。让这个指导人化作太白金星老神仙模样，驾云飘出小穷峰，本体袖中藏，塔爷随身逛。出天门归东海，李长寿假装去拜访东海龙宫，谈一谈各地河神、湖神、井神考核之事。本体却是施展遁法，飘去了三仙岛。这搞对象总不能老是让女方主动嘛，对吧？路上，心底思索着手头的几样事物。中神州乱战将起，三千世界越打越乱，已是无法控制。哦，对了，杨戬三尖两刃枪，老君已经派小金、小英送来，是不是该安排上了？仙岛云雾缭绕，佳人如梦随行。三仙岛一角，两个人相伴于树丛中。李长寿一身浅蓝色长袍，云霄仙子身着青白衣裳，只是漫步闲谈。聊一些与三界天地无关之事，就已经不知不觉过了一二时辰。洪荒搞对象有一点好处，便是两次见面的时间跨度够大，导致每次见面前都会有满满的期待感，准备好足够的话题。当然了，李长寿感觉自己便是不去找什么话题，只是两个人一同坐着走着，心神就能够得到某种安宁。这个时候当然不能再去提云霄仙子当年定下的那五百年一见的规矩了。对当时的云霄仙子而言，五百年其实不长不短，刚好足够她修行一段时日，而后外出走走。但是对于此时的云霄仙子而言，五十年也是有些难等。上次一别不过三十余年，此次见面就仿佛间隔了很远。两人交谈时也是有些禁区。对于李长寿而言，他尽量不去提及自己在天庭的事物，因为他知道，云霄对这些是不感兴趣的。但是云霄乐于听他倾诉。对于云霄而言，则是不允许他自己提起有关大劫之事，担心李长寿会有压力。云霄上次就曾提过，大劫是练气士自身之劫，若自己渡不过去，也没什么好强求的。言外之意。自是让李长寿不必多为他费心。走着走着，李长寿就不经意间抬起手掌，一只纤手自侧旁探来，就这么牵上了。躲在暗处模仿他们两个人的穷霄和碧霄，也是有样学样的伸手牵手，而后无声无息的笑成一团。聊着聊着，两个人就说起了赵公明之事。李长寿对云霄眨了眨眼。云霄神州泛起阵阵白雾，隔绝了暗处的两位小仙子的查看。公明老哥和精灵师姐之事，最近如何了？我也不知具体。此前与兄长去了一封信，他回信说一切安好，料想应该是没出什么差错。啊，我是说，他们还没有对外公布此事的意思吗？这个……云霄轻吟几声，表情略微有些古怪。怎么了？可是有什么内情？兄长应是想对外言说的，只不过，金陵师姐实在是面薄。云霄目光瞥到了两个人不知不觉十指交扣的手掌，小声道：“金陵师姐觉得，这是二人的私事，若是对外言说
，因他们是老师的弟子，结教的高人，怕是会惹来诸多闲话，那就有些变了味道。唉，旁人言说任他们言说就是了。嗯，不过这也是他们的私事，不去言说就不去言说。岁月一长，大家也都能猜到。那旁人是如何说咱们的？李长寿张口就来。天造地设，郎才女貌，般配登对，天作之合咯。呸！你说这些话时，也不知害臊呢。<笑>若是在你面前，我再扭扭捏捏的，你我怕是要谈情议员会，说爱议员会，才可以修成正果了。云霄仙子的目光看向别处，嘴角隐着笑意，片刻之后才问：“一段情，如何才算修成正果？”嗯。此事无定性。李长寿示意两个人左拐，去了一棵古树下，取了两只蒲团，挨近了坐着，存了一二寸间隔。对于凡人而言，洞房花烛是修成正果，生儿育女是修成正果，执手白头是修成正果。对于长生者而言，我也不知具体何为修成正果。大抵，是你我无灾祸，无劫无难。可居于一处，平日里悟道修行，闲暇时相依相偎，看尽天荒地老，走遍三千世界，于长生尽头，天地陨灭，还能执手相伴。大概，这就是我向往的正果。低头看去，恰与他四目相对，只是云霄妙目之中满是清明，并未因这些话有所触动。我用错情话了，却听他道：“这些话你可要记得，千年后再与我言说，不准有半句错漏。”李长寿先是一愣，心底顿时明白了一些什么，含笑应了一声，心底赶紧将刚才自己说的话刻在元神上。今日没有亲上，这个仇我太白金星记下了，今后定要加倍奉还。哼！两个人对视一阵，聊起了此前的话题。不知不觉，两个人说到了定海神珠上，就听云霄仙子道：“当年师尊赐给兄长这套宝物时，也曾说过，这套宝物不全。但师尊并未说宝物是哪里不全。料想，应是要有三十六天罡之术。也不一定。”李长寿仔细想了想，我记得原本封神故事中，二十四颗定海神珠被燃灯得了之后。演化成了二十四诸天，而燃灯也因此水涨船高。现如今，定海神珠肯定不能被燃灯得去。我亲自守着赵大爷，也不会让赵大爷涉险。这二十四诸天的机缘，肯定是要落在赵大爷身上。嗯，这个事儿还是要好好的谋划一番。燃灯道人与我也是对手，须得慎重以对。不行，就提前给赵大爷一些模棱两可的暗示，让赵大爷努力参悟二十四颗定海神珠，说不定就会有所收获。李乔，嗯，我先休息一阵，处理一些龙族之事。李长寿温声解释了一句：“老师命我敲打敲打龙族，我的化身已经顺路到了龙宫。”忙正事就好，我在此陪你。云霄温柔的应了一声。看着李长寿靠着树干闭目凝神，从袖中拿出了一本《玉简书册》，静静读着。微风拂过，浅云如雨，树下的两道身影离着很近，却始终有着少许距离，并未肌肤相亲。隔绝两人身周的云雾，因为少了仙力的维持，渐渐被微风吹开，几道仙石遮遮掩掩，玉探还修的飘来。瞧见这般情形，各自露出失望的表情。倚靠着树干，似是在闭目假寐的男仙，捧卷在旁斜坐的女仙，诠释着岁月静好，诉说着阴阳和合，让人不自觉便将这般画面记在心底。东海水晶宫，龙王大殿内，太白金星亲来，水晶宫自是张灯结彩。将其请去了高座，几乎与龙王持平。一名名龙子向前敬酒，一位位龙女在旁问安
。李长寿含笑应对，端着老神仙的架子，看着这些年龄大多都在自己之上的龙族后辈们，不断的给予微笑鼓励。不想让云霄久等，李长寿找了一个机会就言明来意：“龙王爷，今日我为何而来？”应当就在此前的玉符中说明了。此前称呼一声龙王爷是对龙王的敬称，而今称呼一声龙王爷，纯属对敖广这位洪荒前辈的敬重。东海龙王笑着点了点头，拍了拍大手，龙子龙女各自退去，那些起舞的海女低头退场，几位归丞相端着一本玉简快步而来。敖广笑道：“星君，请过目。”这是龙族在各方安置的水域之神所作述职。李长寿缓缓点头，袖中飞出了一道道流光，竟当着龙王的面，使出十六道化身，拿起玉简开始快速的审查。那几名归丞相面面相觑，龙王却是含笑摇头。半个时辰后，十六只纸人化作流光，飞回李长寿的袖中。李长寿面露肃容，沉吟几声：“星君。”可有不对之处？这些龙族出身神奇的树枝，尽在颂扬歌舞升平之事。言说各自治下，水势安稳，无涝无旱，凡人安居乐业。但龙王爷，他们是否搞错了什么？哦，哎，天道运转，并非常平如意。月有圆缺，天有旱涝。若一味的风调雨顺。凡人逐渐懒惰，少了对天地自然的敬畏，也非好事。各方水神当以天道运转为准，旱涝周转，如此方才是神位正理。